கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் ஃபேமிலி ட்ரிப் அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் ஹனிமூன் ட்ரிப் ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யுவர் ஸ்பெஷல் when you with gt holidays canada vil kudiyirmai peravum student visa business visa peravum neengal anuga vendiya idam can next ungalukana miga seriyana visa vai kandariya cannext.ca/consultation ai tharrubu kollungal tamilile pesi sevigalai peralam can next canadian arasal angigarikapatta oru nirvanam vaadikiyalarkalukku ielts coaching muttilum ilavasam வச்சுறாங்க <laughs> 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 ஸோ அப்போ நான் வந்து விளம்பர படங்கள் நிறையா எடுத்தேன் ஓ சூப்பர் ரத்னவேலு ராகவ் பெரிய பெரிய கேமராமேன் அந்த டைத்தில் இருந்த பெரிய கேமராமேன்கள் பெரிய நட்சத்திரங்களை வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் ஓ அன்றைக்கி ஃபேமஸ் அந்த லைலா தேவியானி மேடம் இவங்க எல்லாத்தையும் வச்சுமே நிறைய நான் விளம்பர படங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் என்ன ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஸோ இப்போ பெரிய பெரிய தொழில்நுட்ப கருவிகள் இது எல்லாத்தையோட பயன்பாடு அதை விஜுவலாக கன்சீவ் பண்ணுற ஒரு நுட்பம் இது எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ மு முதல் பட கதையை உருவாக்கின உடனே இதை வந்து இதை கேப்சர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆனால் முதல் படத்தில் அதை கேப்சர் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கேமராமேன் என் கூட இருந்தார் மிஸ்டர் எம் எஸ் பிரபு பிரபு சார் என் கூட இருந்தார் அதை நான் கேப்சர் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் தெரியும் என்ன லென்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் ஏன்னா சாரோட நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இருபது முப்பது விளம்பர படங்கள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை விஷுவலாக என்னால் கேப்சர் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் அந்த படம் முடிஞ்சு அந்த திரும்ப அந்த படத்தை நான் திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது தான் இதில் நம்ம ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோண்டா ஆ தெரிஞ்சது நம்ம எழுதுகிற ஒன்று ரசிகனை போய் சேர மாட்டேங்குது என்னடா காரணம் நான் அழுதுகிட்டே எழுதுறது ரசிகை எரிச்சல் அடைகிறானே அங்கே ரசிக என் கண்ணில் கண்ணீர் வரலையே உன்னோட உணர்ச்சியை உனக்கு கடத்துறதுக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீ ஒரு திரைக்கதையை எழுதிட்டு அதை டெக்னிக்கலாக ஒரு அதை வந்து அப்படியே அதை கேப்சர் பண்ணுற ஒரு ஆளாக தான் இருந்திருக்க ஒரு இயக்குனராக உள்ள நீ வேலை செய்யலை உணர்ச்சிகளை கடத்த முடியலன்னு ஃபீல் பண்ண ஒரு இயக்குனராக அந்த சீனோட பர்பஸை கரெக்டாக டெலிவர் பண்ண தெரியல அவனுக்கு போலிங் போடுற விக்கெட் விழுங்க மாட்டேங்குது ஆனால் அதுக்காக என் ஃபோர் அடிக்கலை டிஃபென்ஸ் அடிக்கிட்டே இருக்கான் விக்கெட் எடுக்க முடியும் கரெக்டாக போய் ஸ்டெம்பில் பட மாட்டேங்குது டேர்ன் ஆகி பட மாட்டேங்குது படுது படுற மாதிரி கிட்ட போயிடுது இது எப்படா என்னடா அது உட்காந்து ஒரே ஸ்கூல் போதா ஓஹோ ரைட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் காத்திருப்பு அதுக்கப்புறம் தான் தென்மேரு பருவ காட்டுறது நான் என்ன நினச்சி எழுதணும்னோ ஒரு அனுபவத்துக்கு அப்புறம் அதை கன்வே ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம கன்வே பண்ணும்போது அந்த வசனங்கள் அந்த இசையோடு அதை பண்ணும்போது தென்மேற்கு பருவ காட்டு கிளைமேக்ஸ் பார்த்து அழுகாமல் யாருமே இருந்ததில்லை எல்லாருமே இடையில் நிறைய இடத்துல மெய்சிலிக்கு போனாங்க நிறைய பேர் அதை நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறத எனக்கு அடையாளம் காட்டின படம் அந்த படத்தை உங்கள் முதல் படத்தினுடைய தோல்வி வந்து உங்களை ஏதாவது சலனப்படுத்துச்சா அவ்வளோதான் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நினச்சிட்டேன் பயந்துட்டேன் ஓ ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருந்தேன் ஒரு அறியாமை மேகம் அப்படியே மேலே தலை மேலே சூ சூழ்ந்துருந்துச்சு அதான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கலாக பேப்பரில் எழுதுறத காட்சிப்படுத்திட்டா நம்ம இயக்குனர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அது இல்லைடா இன்னும் நெருக்கமாக 
யதார்த்தமாக உண்மையாக அந்த உணர்ச்சி கன்வே ஆகணும் அப்படிங்கிற உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த தாக்கத்திலேருந்து எப்போ வெளியில் வந்தீங்க நீங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வருஷம் இருந்தது ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரியாக இருந்தேன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா நம்ம தோத்துட்டோம் நீ நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாது நமக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நீ சினிமாவில் அடுத்த வாய்ப்புங்கிறது நம்ம கிடைக்கவே கிடைக்காது நானே முடிவு பண்ணிவிட்டு ஒரு அவநம்பிக்கையின் பள்ளத்தாக்கில் கடந்தேன் அதுக்கப்புறம் திருமணம் நடந்துச்சு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துச்சு அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு தான் அந்த குழந்தை எனக்கு கவனித்தேன் ஏன்னா நம்மளை நம்மளே யார் நம்பி இது வந்து உலகத்தில் இருக்கணும் தெரியல நம்மளை நம்பி ஒரு ஜீவன் ஒன்று இருக்கு அந்த குழந்தை தான் அது எந்திரிச்சு தத்தக்க புத்தக்க நடந்து நம்ம கையை பிடிச்சி இழுத்து நம்மளை கொஞ்சம் நேரம் நடக்க வச்சிச்சு அவன் தென்மேற்கு பருவகாற்று அதை அதை உருவாக்கி அதை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டாங்க அப்போயும் கொஞ்சம் விளம்பர படங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்னை காப்பாற்றி விட்டுச்சு ஸோ அப்படியே அனுபவங்கள் தான் அனுபவங்கள் வந்து கற்றுக்கிறது தான் தவறுகள் வந்து ஒரு மீன ஒரு வேலை செய்யலைன்னா தவறு நடக்காது தவறு நடக்கலைன்னா நமக்கு கற்றுக்க முடியாது இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான ஒரு நடிகர் அப்படின்னு பெயர் பெற்றிருக்கிற விஜய் சேதுபதியை தென்மேற்கு பருவ காற்று படத்தில் தான் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தினீங்க எப்படி நிகழ்ந்தது வந்து அது நிகழ்ந்துருச்சு அது நிகழ்ந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்போ என்னையும் நம்புறதுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை ஆனாலும் நான் வந்து எனக்கு அதான் நான் சொன்னேனே உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணக்கூடிய திரைக்கதை எழுத்தில் அந்த விஷயம் எனக்கு மைண்டில் பட்ட பிறகு ஒரு நம்பிக்கை பிறந்துருச்சு ஒரு ஒளி பிறந்துருச்சு அந்த நம்பிக்கை வந்து எப்படின்னா அதை வாய்மொழியாக சொல்லும் பொழுதே எதிரில் கேட்குற கண்கள் கலங்குற மாதிரி ஒன்று உருவாகிருச்சு உருவான உடனே அந்த டயத்தில் ரொம்ப ஒரு திடமாக இருக்கும்போது தான் விஜய் சேதுபதி நிறைய பேர் நான் அந்த பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தேன் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறைய பேர் போனாங்க சிலரெலாம் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க பேர படத்தில் அவங்க பிஸியாக இருக்கேன் நிறைய பேர் ஸோ அப்போ அப்படி தேர்வுகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி அப்போ அவர் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கார் படங்களை நடிக்க வந்தார் வந்து என்னை பார்த்தார் எதுவுமே கேட்கலை அவன் நின்னார் போட்டோ கொடுத்த ஒரு சீடி கொடுத்தா என்னன்னு கேட்டேன் ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சுக்கணும் நம்ம எடுக்கிறது பெரிய படம் விட்டு இதை நீயே வச்சுக்கோ அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தே பிடிச்சி போச்சு கண்ணில் ஒரு அன்பு இருந்துச்சு இந்த அன்பு எல்லோரும் ஈர்க்கும்னு நான் நினச்சேன் அப்புறம் நான் வந்து உடனே கூப்பிட்டு மாச்சியப்பன் சார் தான் மேனேஜர் இந்த பையன் ரொம்ப அழகாக இருக்கான் மாச்சியப்பன் சார் கூப்பிட்டு புக் பண்ணிடுங்க ஓகேன்னு கூப்பிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டார் அவரோட அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை கூட்டு போன பிறகு தான் என் ரூமுக்கு பக்கத்தில் ரூம் பண்ண சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் புக்கையே நாங்கள் சேர்ந்துட்டு போகிறோம் என்னென்னா அப்பயே அதை படிக்கக்கூடிய ஒரு புக்கு ஸ்கிரிப்ட் புக்கை படித்து அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அந்த இளைஞன்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ அந்த வயசுலேயே இருந்துச்சு அதான் நான் சொல்கிறது உண்டு நம்ம நான் யாருமே நம்பாத காலத்தில் நான் ஒரு ஜீவனை நம்புகிறேன் அந்த ஜீவன் என்னை நம்பிச்சு கரெக்ட் அந்த நம்பிக்கை அந்த படத்தில் வந்த அந்த நம் படத்தில் நிறைய பேரை நான் நம்பினேன் என்ஆர் ரகுநந்தனை நம்பினேன் ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் என்ஆர் ரகுநந்தன் அதே மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து கேமராமேன் செலியன் வந்த படம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு ஸ்கோப்பான படங்கள் சரியாக அமைய அமையாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் எடுத்த படங்கள்லாம் வந்து மகிழ்ச்சி வெட்டை சுழி இது மாதிரி படங்களாக பண்ணிட்டு வந்தார் சரியாக அவருக்கான ஒரு வைரம் சாருக்கு ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு சரணியாவுக்கு சிறந்த இந்தியாவின் சிறந்த நடிகைக்கான ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு படத்துக்கு நேஷ் சிறந்த படத்துக்கான தேசிய விருது எல்லாமே சில அங்கீகாரங்கள் அந்த படத்துக்கு கிடச்சிச்சு அந்த அங்கீகார அந்த அங்கீகாரம் எனக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் ஒரு உரத்தையும் கொடுத்துச்சு ரெண்டாவது படத்துலேயே இது கிடைக்கிறது அப்படின்றது நிஜமாகவே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பின் போது நம்முடைய தேர்வு சரியானது தான் அப்படின்னு விஜய் சேதுபடிய நடிப்பை பார்த்து எப்போ நீங்கள் உணர்ந்தீங்க ரெண்டாவது நாள் அப்படியே உணர் ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் ஒரு கேட்டை திறந்து உள்ளே வரும்போது நான் சொன்னேன் நான் டே தமிழ் சினிமா கேட்டை ஒன்று திறக்கிறான்டா அப்புறம் நாங்களை ரஜினி திறந்தார் அதுக்கப்புறம் தென்மேற்கு பருவ காற்றுலேயும் சார் நீங்கள் நீங்கள் பயங்கரமான ஆள் சார் இந்த கொண்டு எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பாருங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு ஸ்கூல் கேட்டை திறந்துட்டு உள்ளே வரணும் கேட்டுக்குள்ளே வரணும் 
அவள் சொன்ன தமிழ் சினிமா கேட்டால் அவள் திறக்கிறாங்க அனுச்சு பக்கத்தில் இருக்க அஸ்டன் டேரக்டர்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்போ சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன அச்சாக இருந்துச்சு அது நான் அப்புறம் தான் கேட்டேன் இப்போ தான் கேட்டேன் ஏன் சேர்ந்து நீ அப்போ நீ ஒரு மாதிரி இல்லை சார் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ஆக்டரை வந்து அந்த படத்தில் போய் தூக்கி இருந்தீங்க ஆமாம் ஒரு தம்பி அவனை வந்து நீங்கள் வர வச்சிங்க அது கொஞ்சம் அந்த அவரை தூக்கிட்டீங்க ஏதோ அந்த நேரத்தில் ஒரு இயக்குனர் அதாவது என்னென்னா சேது என்கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிற்ற அரசன் சார் நீங்கள் போர் புரியும் போது நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன் சார்லாம் சொல்லுவார் நீ நம்புங்க சார் நீங்கள் ஒரு சிற்ற அரசன் சார் நீங்கள் அது ஒரு சிற்ற அரசனையும் போர் எது தென்மேற்கு போடுறது அப்படி கேட்டால் சொல்லுவார் போல அப்படி ரொம்ப நான் எவ்வளோ சோர்வாக இருந்தாலும் என்னை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆழ் அந்த எதை நான் சொன்னால் என் மனம் வந்து சந்தோஷப்படும் அப்படிங்கிறது சேர்த்துக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அப்படியான ஒரு உறவு அது ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா நான் என்னை யாரும் நம்பாத காலகட்டத்தில் நான் நம்பிய ஒருவரும் அவர் என்னை நம்ப நம்புறதும் என்னை நம்பின சில கலைஞர்களும் அது கேமராமேனாக இருக்கட்டும் பயரும் சார் பெரிய ஆளுமை சரணியாமனம் பெரிய ஆளுமை இவங்கெல்லாம் இங்கே கூட வந்தாங்க வந்ததுனால அந்த படத்துலேருந்து நாங்கள் நிறைய வெளிப்பட்டோம் வைரமுத்து மேலே உங்களுக்கு ஒரு தனி ஒரு பிடிப்பு எப்போதுமே இல்லையா அதாவது இந்த படம் தென்மேற்கு பருவகாட்டு படத்தை அவர் தானே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளியில் சொன்னார் அந்த நன்றி உணர்ச்சி எனக்கு எப்போயுமே உண்டு அது நம்ம தொடர்ந்து என் படத்துக்கு நல்ல பாட்டு எழுதுறாரு இப்போ ஒன்று மியூஸ் டேரக்டர் படா மியூஸ் டேரக்டராக இருக்கணும் எனக்கு இப்போ ஒரு ஒரு லிரிக் ரைட்டர் நல்ல உலகம் பூரா தெரிஞ்ச ஒரு ஆளாக இருக்கார் எனக்கு அந்த வகையில் ஒரு ஒரு வசதி தானே எனக்கு என்னை பற்றி என்ன சிறு படங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்ல தென்மேற்கு பருவகாற்று படத்தை தொடர்ந்து உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தயாரிப்பில் நீர்ப்பறவை படத்துக்கு ஏற்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது எப்படி அமைஞ்சது அந்த வாய்ப்பு நீர்ப்பறவை வந்து தென்மேற்கு பருவகாற்றுக்கு தேட்டர் முடிஞ்ச உடனே டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் வந்து ஒரு படம் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு அந்த அவனை கூப்பிட்டு கதை இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க கேட்ட உடனே சரிட்டு ஒரு கதை நான் சொன்னேன் சொன்ன உடனே அதுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ஒன்று உடனே சேது தான் நான் கூப்பிட்டு போனேன் உடனே சேது கூப்பிட்டு போனேன் கூட்டு போன உடனே அப்போ நான் சொன்ன ரெண்டு படம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணா அப்புறம் இன்னொரு படம் ஒன்று இந்த ரெண்டு படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே தென்மேற்கு பருவகாற்று என் கூட வந்த பையன் நம்ம படம் எடுத்து பிடிக்கும்போது அந்த படங்கள் வந்துடும் அதனால் இந்த பையனே நம்ம போட்டுக்கலான்ற மாதிரி நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்களேன் பெட்டராக பாருங்களேன் அப்படின்னு அவங்க ஆஃபீஸை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் விமல் நிறைய பேரை வர சொல்லி நான் பார்த்துக்கிட்டே பேசிகிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் விஷ்ணு விஷால் வச்சு அந்த படம் நம்ம பண்ணணும் அது ஒரு உண்மையாக ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருந்தது கடல் புறத்துலேயே போய் அதை ஷூட்டிங் பண்ணி ஒரு அது ஒரு கல்ட்டு மூவியாக இன்றைக்கி இருக்குது அது ஒரு கல்ட்டு மூவியாக எத்தனையோ பேரோட மனங்களை பறித்த ஒரு படமாக அது இருக்குது ஸோ என்னோடய ஒவ்வொரு படமுமே கண நேர தேட்டரில் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு தெரியல ஆனால் காலம் கடந்து காலம் கடந்து அது ஊற 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 அந்த படம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு புரிய புரிய வைக்குது எனக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த டூ கே கிட்ஸு அந்த படத்தை அவ்வளோ கொண்டாடுறாங்க அந்த பசங்க அந்த படத்தை பார்த்து அழுகிறானுங்க அதுக்கெல்லாம் என்னுடைய அவரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கீழே வருது கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து போடுறானுங்க சின்ன சின்ன பசங்க ஒரு மிக நல்ல நடிகையான நந்திதா போஸோட அந்த படத்தில் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்க கிடைச்சிது எப்படி இருந்தது அந்த ஆக்சுவலாக நான் வந்து இப்போ பார்த்திபன் சார் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணேன் டைரக்டர் பார்த்திபன் சார் அவர் தான் எனக்கு அந்த அழகி படத்தை அழகி படத்துக்கு அட்ரஸ் கொடுத்தாரு அப்புறம் அவங்கள போய் நான் பார்த்து மீட் பண்ணேன் அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த அம்மா அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அப்போ அவங்க அவங்க பையன் விகான் குழந்தையோட தான் வந்தாங்க ஷூட்டிங்க்கு நான் இன்னொல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது திருச்செந்தூர் கோயிலில் போய் அந்த குழந்தை விளையாடுறதுக்கு செப்பு ஜாமான்லாம் வாங்கி வாங்கி வச்சுட்டு ஏன்னா எப்படி ஷூட்டிங் பண்ணும்போது வீட்டில் அவங்க அம் கூட யாரோ ஒரு வயதானவங்க வந்திருந்தாங்க ஸோ ரூமில் தான் குழந்தை இருப்பான் ஸ்பாட்டுக்கு வர முடியாது அப்போ அந்த குழந்தை எப்படி சும்மா இருப்பான்னு சொல்லிவிட்டு நான் போய் வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் செப்பு மரப்பாச்சி பொம்மை இதெல்லாம் நிறைய வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பெரிய டப்பாவில் வாங்கிட்டு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த அம்மா இதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு என்னடா அது இருக்கலாம் ஸோ அப்படி ஒரு எங்களோட ஒரு நைன் டேஸ் என்ன போது தான் இருந்துச்சு அவ்வளோ
அப்போ வந்து அவர் இந்த அளவுக்கு பிஸியான நடிகர் இல்லை ஆனாலும் சமுத்திரக்கனி இந்த பாத்திரத்துக்கு தேர்வு செய்யணும்னு எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லை அது வந்து அப்போ வந்து என்னென்னா சமுத்திரக்கனி என் ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் நீ எங்கேனே இருக்கான்னு கேட்டாப்பில் உடனே நானே ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன்னு நேராக அங்கே வந்துட்டாப்பில் வந்த உடனே அப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலாக இன்னொரு ஆக்டரை தான் மனசில் வச்சுருந்தேன் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் டேட்டு பிஸி பிஸின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் அதை அந்த சீனுக்கு அந்த சீனை ஷூட் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்த உடனே இந்த கதை என்னென்ன கதை என்ன தெரு கடல் பக்கத்தில் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன கதைன்னு கேட்டாப்பில் அப்போ நான் அந்த கதையை சொன்னேன் சொல்லிட்டு இந்த உதுமான் கனி அப்படிங்கிற இஸ்லாமியர் கதாபாத்திரம் நீ நடிக்கிறியான்னு கேட்டேன் என்ன நடிக்கிறேன்னே அப்படின்ட்டு அவரே போய் தம்பியே போய் கேப்பு அந்த ஜிப்பா அந்த சமாச்சாரங்கள்லாம் அவரே வாங்கிட்டு வந்து அடுத்த நாள் முன்னாடி வந்து அப்படி நின்றாங்க பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு சூப்பர் உடனே இறக்கணும் இன்றைக்கும் சமுதிரகணி உதுமான் கனியாக தான் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பார்க்குறாங்க பல பேர் இன்னும் அந்த கடற்புறைங்கள்லாம் அங்கெல்லாம் போகும்போது அந்த வசனங்களை எனக்கு மேற்கோள் காட்டி அந்த மக்கள் என்கிட்ட சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சமுதிரகணி ஒரு ஹீரோவாகி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய ட்ராக்குக்கு போன பிறகு அந்த படங்கள் டிவியில் வரும்போது மேலும் எனக்கு அது புகழ் சேர்க்குது அந்த படத்தில் நீங்கள் பணியாற்றி இன்னொரு முக்கியமான நபர் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் ஆமாம் எப்படி இருந்தது அவரோட பணியாச்சு ஜெயமோகனோட ஜெயமோகன் அவர் அவர் மாதிரி ஒரு அசுரன் கிடையாது ஆ எழுத்து அசுரன் ஜெயமோகன் ஸோ நான் அவரை மீட் பண்ணி எதனால் அவர் அந்த படத்துக்கு வசனம் எதுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க எனக்கு நிறைய அந்த படத்துக்கு தே சின்ன சின்ன தகவல்கள்லாம் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு நிறையா தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ நான் போய் அவர்கிட்ட போய் ஒரு டீ ஒரு கதை ஒன்று டீட்டெயிலாக ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவோட நான் சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு இதை எழுதி கொடுங்க மிச்சத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர் எனக்கு ஒரு புக்கை எழுதி கொடுத்தாரு அப்போ அந்த புக்கை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் அதில் வந்து எடுத்துக்கிட்டு சிலது நானும் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த புக்கை நான் அதை உருவாக்கினேன் ஜெயமோகனோட பணியாற்றி தொடர்ந்து எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணோட நீங்கள் பணியாற்றி படம் தான் இடம் பொருள் ஆக்சுவலாக இந்த கனெக்ஷனை வந்து எனக்கு உண்டாக்குனதுன்னா அது சீனிவாசன் சார் தான் ப்ரொடியூசர் சீனிவாசன் சார் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணனை வச்சு உங்களோட ஒர்க் பண்ண விஷ்ணு உங்களோட ஒர்க் பண்ண விஜய் சேதுபதி இந்த ரெண்டு பேரையும் வச்சு அந்த காலத்தில் ஸ்ரீதர் அவங்க பண்ண மாதிரி ரஜினி சார் கமல் சார் வச்சு பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இல்லை நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லுங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னை இனிஷியேட் பண்ணது அவர் தான் உடனே சரி ஓகே நான் பண்ணுறேன் சார்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது தான் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அப்போ எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சார் எனக்கு ஒரு கதை சொன்னார் பியூட்டிஃபுல்லான கதை ஒரு நாலு கதை மூணு கதை ஒன்றா போகும் அதான் படம் ஸோ அப்போ பெய்டு கில்லரை பற்றி ஒரு கதை வந்து என்கிட்ட சொன்னார் அப்போ இந்த கதையை இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது வந்து கே எஸ் சீனிவாசன் சார் தான் இந்த நான் கடவுள் ப்ரொடியூசர் அவர் அவங்க எல்லோரும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்க அப்பா ஆமாம் அவங்க பெரிய இப்போ ப்ரொடியூசர் குடும்பமே குடும்பம் பெரிய ப்ரொடியூசராக அவங்க பிரதர் கேமராமேனு ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த இதுக்கான முதல் விதையை போட்டார் நான் உடனே சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரை வர சொல்லி கதையை கேட்டுட்டு சேதுவை கூப்பிட்டு அந்த கதையை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆரம்பித்து இது ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் திருப்பதி பிரதர்ஸ்லேருந்து இங்கே ஆக்சுவலாக அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க திருப்பதி பிரதர் இங்கே கொஞ்சம் எதுவும் வேறு எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் லே கொஞ்சம் லைட்டாக டிலே ஆகிட்டே இருந்துச்சு சரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தாங்க உறுதியாக இருந்தாங்க இந்த நேரத்தில் தான் திருப்பதி பிரதர்ஸ்லேருந்து என்னை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்புறம் அங்கேருந்து இங்கே அட்வான்ஸ் இங்கே கொடுத்து அங்கே போச்சு ஒருவேளை அது சீனிவாசன் சாரோட கோவத்தை நான் நேரத்தில் சம்பாரிச்சனால தான் என்னன்னு தெரில அந்த படம் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வராமல் இருக்குது வந்துடும் நம்புகிறேன் அந்த படம் வராதது உங்கள் மனசு அளவில் எப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படும் சார் ஒரு என்னைய பொறுத்த மட்டும் ஒரு படம்ங்கிறது வந்து அது வியாபாரத்துக்கான பொருள் மட்டும் கிடையாது நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளமாக நான் நான் பார்க்குறேன் சூப்பர் ஏன்னா என்னோடய படங்களுக்கு நோக்கம் இருக்குது என் படங்களுக்கு உயிர் இருக்குது என் வாழ்க்கையோட அனுபவங்கள் அதில் இருக்குது அப்படின்னும் போது வந்து அது வெறுமனே ஒரு ஒரு வியாபார பொருளாக ஒரு பானையை செஞ்சோம் வெளியில் வச்சோம் விற்கலன்னு எடுத்து உள்ளே வச்சோன்ற கதை இல்லை அது இரவும் பகலாக அதை கனவு கண்டிருக்கோம் அந்த பொ அது தேங்கி நிற்கும்போது
அது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் தூக்கவும் முடியாது இழுக்கவும் முடியாது அது மாதிரி நம்ம நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு இதுதான் உண்மை பட் என்னுடைய நான் என்ன செய்ய முடியும் பிரார்த்தனை தான் பண்ண முடியும் காலத்தின் முன்னாலும் கடவுள் முன்னாலும் அது சீக்கிரம் வரட்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பக்கம் தயாரிப்பாளராகவும் இன்னொரு பக்கம் நடிகராகவும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றவர் நீங்க அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் ப்ரொடியூசர்னா ரொம்ப சொல்லும் ஏன்னா சார் நல்லா செலவழிங்க சார் விக்ரம் படத்துடைய நாயகனான கமல்ஹாசன்கிட்ட நீங்கள் இன்னும் வியந்து பார்க்கின்ற விஷயம்னா எதை சொல்லுவீங்க கமல் சார்கிட்ட இன்னைக்கு இருக்கிற ஜூனியர் நடிகர்களை போகிற டியூஷனை சேர்க்க போகிறேன் உண்மை ஒரு உதாரணமாக இருக்கார் சார் அவர் அவரை பார்த்து நான் வியக்கிறேன் ஆச்சரியப்படுறேன் பேட்டிகள் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ